வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான பாரம்பரியமான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா உளுந்தங்களி இன்னைக்கு கருப்பு உளுந்து வச்சு நம்ம உளுந்தங்களி வந்து பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க இது வந்து பெண்களுக்கு முக்கியமாக ரொம்ப நல்லது ஏன்னா யுட்ரஸுக்கு ரொம்ப நல்லது எலும்புக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்ல ஒரு பலம் கொடுக்கும் அந்த முதுகு முதுக எலும்பு அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அதனால் கண்டிப்பாக அவங்க வீட்டில் அடிக்கடி செஞ்சு பெண்கள் எல்லோரும் சாப்பிடுங்க வயதுக்கு வந்த பெண்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த காலத்திலலாம் இது முக்கியமாக செஞ்சு தருவாங்க இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு உளுந்து இந்த மாதிரி உடச்ச உளுந்து எங்கிட்ட இருக்கிறனால இது எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் முழுசாக கருப்பு உளுந்து அந்த வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட கருப்பு உளுந்து இல்லை வெள்ளை தான் இருக்குன்னா அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வெள்ளை உளுந்த காட்டிலும் கருப்பு உளுந்து ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்தது ஏன்னா அதில் தோல் இருக்கிறதுனால இப்போ ரெண்டு கப் அளவு நான் வந்து கருப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கப் அளவு பச்சை அரிசி நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பச்சை அரிசியை நம்ம தண்ணியில் ஒரு வாட்டி அலசிடலாம் இப்போ நல்லா ஒரு ரெண்டு வாட்டி அலசிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை வேஷ்டியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி வடிச்சுட்டு சுத்தமாக தண்ணியே இருக்கக்கூடாது அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெள்ளை வேஷ்டியில் காய வச்சுருங்க ஃபேன் கடியிலேயே நல்லா இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கோங்க வீட்டுக்குள்ளேயே காய வச்சதில் நைட்டு ஃபுல்லாக அந்த பச்சரிசி வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு சுத்தமாக ஈரம் இல்லை இப்போ காலையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ட்ரையாக இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி நம்ம ரெடியாக இருக்குது கழுவி அதே மாதிரி சுத்தமான நம்மளுக்கு கருப்பு உளுந்தும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ அந்த ரெண்டு கப் கருப்பு உளுந்த இதை நல்லா நம்ம பாசம் வர வரைக்கும் இதை அப்படியே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கை விடாமல் நல்லா கருக விடாமல் வறுத்துக்கோங்க பொன்னிறமாக உளுந்து வறுக்க வறுக்க கம கமன் நல்ல பாசம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா அப்படியே பொன்னிறமாக நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு ஒரு பிளேட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு உளுந்தா இப்போ அடுத்து பச்சரிசையும் நம்ம இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அப்படியே கை விடாமல் வறுத்ததில் பாருங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பிளேட்டுக்கு இப்போ ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த உளுந்து பச்சரிசி இது ரெண்டையும் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவை வந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ இந்த மாவை வந்து நம்ம கிண்ட வேண்டி தான் களிக்கிண்ட வேண்டி தான் இந்த களி செய்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வெள்ளம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த கருப்பட்டி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் இப்போ கருப்பட்டி வந்து நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவு நான் எடுக்கிறேன் இப்போ கருப்பட்டி எவ்வளோ அளந்தமோ அதே மாதிரி ஈக்குவலாக இந்த உளுந்தும் அரிசி மாவு வந்து எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு கப் கருப்பட்டிக்கு ஒரு கப் இந்த மாவு வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கருப்பட்டி அளந்த அதே டம்ளர்லேயே ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி நம்ம வந்து ஊற்றிக்கலாங்க இதில் தான் நம்ம பாகு காய்ச்ச போகிறோம் இப்போது இந்த கருப்பட்டியெல்லாம் நல்லா கரையிட்டோம் இப்போது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அந்த கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சால் போதும் இப்போ நல்லா கரைஞ்சி பாருங்கள் பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை நமக்கு எந்த பாகு பதம் அதெல்லாம் தேவையில்லை கரைஞ்சால் மட்டும் போதும் இப்போ நான் ஸ்டவ்வில் இன்னும் வைக்கலை வைக்கிறதுக்கு முன்னாலே நம்ம வந்து இந்த மாவை வந்து நம்ம வந்து கரைச்சிக்கலாம் இந்த பாகில் நம்ம எப்படி கேசரி கிண்டுறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரவையை சேர்த்து கிண்டிகிட்டே இருப்போமோ கட்டிப்படாமல் அதே மாதிரி தான் இந்த மாவை இந்த பாகில் போட்டு கட்டி இல்லாமல் விஸ்க வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக கட்டி இல்லாமல் கரைச்சாச்சு நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் சும்மா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து சேர்த்து சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் ஸ்டவ்வில் தூக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது இந்த இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கெட்டி ஆகிட்டே வரும் சூடு ஆக ஆக கெட்டி ஆகிற வரைக்கும் இந்த பிஸ்கி யூஸ் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கோங்க அதனால் உங்களுக்கு கட்டிப்படாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அப்படியே கெட்டி ஆயிடுச்சு இந்தளவு கெட்டி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம விஸ்க் யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நல்லா அந்த மாதிரி நல்லெண்ணெயை அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு 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 டீஸ்பூனாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இப்படியே நீங்கள் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா எல்லாமே இந்த இந்த களி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா அப்படியே உருண்டையாக வரும் அப்படியே கீழே வந்து உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து அப்படியே பிரி
இப்போ நல்லா நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் கின்னதுக்கு அப்புறம் பாருங்க நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டவே ஒட்டாது இது கரெக்டான பதம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கின்னாக தான் உங்களுக்கு அடிப்பிடிக்காமல் வரும் நான் வந்து இந்த இரும்பு கடாயில் வந்து செஞ்சனால பாருங்க அடிப்பிடிக்கவே இல்லை இப்போ நல்லா இப்போ களி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு ஆனதுக்கப்புறமா உங்கள் கையில் வந்து எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் உருண்டைகளாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கூட சாப்பிட்லாம் இப்போ இந்த களி வந்து செஞ்ச ஒரு ஆர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட வச்சு நீங்கள் சாப்பிடலாம் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிடுங்க அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு அல்வா சாப்பிட்ற ஃபீல் கண்டிப்பாக இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு தாங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்